很久没放这家伙了，最近一直都忙着照顾小鸟去了，基本上都给他忽略了。今天把它放出来洗个澡啊，好久没洗了。你们看吧，他看到这个盆，他都知道要洗澡了。可是我还没打水嘞，小伙子，来，过来。正常来说，一只喜鹊每天要洗八回澡，它这个我都关了它大半个月了，呵呵肯定身上不舒服的很了。不过我发现应该也关不了多久了，好像它的飞羽最近在换了，等换完以后能够飞了，咱们就彻底把它放出来。一直不敢放它，也就是这个原因。它这些翅膀都是烂的，放出去也飞不起来，很容易被野猫抓来吃了。如果能够飞的话，咱们早就给它放生了。最近一直在孵蛋，它也跟着我吃了好多蛋，我估计它都吃的快要不想吃了。今天给它换个口味，搞点面包虫给它吃。像这种成年喜鹊，什么都可以吃。我给它喂的主食就是以八哥粮为主，然后平时没事儿给它喂点肉，喂点虫。吃点苹果这一类的就可以了，唯一没给他喂过的就是青菜啊，这玩意儿我不知道他吃不吃青菜，反正有时候放出来吧，我看他还会去捡这个鹦鹉粮吃，吃的特别杂。这里还掉了一条，把它捡起来喂了，可惜了。来，小醉，来了一只麻雀在这儿挑衅他。<笑>这麻雀应该是没有见过这种鸟，我们这边没有喜鹊啊，第一次见到，它还不知道这玩意儿的厉害，胆子还挺大的。看这麻雀，这个也就是欺负人家飞行能力不行，这样去挑衅人家，这个谁谁忍得住啊？本来我是一直想着把它放养的，但是奈何咱们楼顶上目前还没有树啊。连个歇脚的地方都没有，所以每次放出来之后，它都会想着往楼底下跑，飞下去了，它又飞不上来，每次都要我去接它，就很麻烦，而且还要去找它一大圈才能找到它。上次飞出去，我都以为是被猫吃掉了，结果第二天不知道它从哪里钻出来了。它对人的防备心还是挺强的，一般是抓不到它的。对于猫的速度来说，它这个烂翅膀就不行了哟，很容易就被抓了。也是出于保护它考虑吧，所以最近都很少放它。其实我巴不得它早点走，因为这家伙天天看着我的鹦鹉流口水啊。好了，不陪它玩了，我得去忙我的了。把鹦鹉全都提到鸟房里去了，等会儿看它自己会不会回来啊。天快黑了，经过长达半个小时的沟通，它终于还是又回笼子里去了。这个是出去挖蚯蚓挖到的，有没有人知道是什么？高蛋白哦，给它吃了。哎，给给给给给，还想放盒子里嘞，结果没想到从这缝就可以拿进去了。好了，你慢慢享用吧，有空再见啊。看看这个粉刷酱，一进来就看到它粉刷了好大一块儿，那。有没有家里需要抹灰的呀？这个拿去抹应该还不错哟。<笑>抹一下，这小伙子看来都好的差不多了。看了一下，这个鱼它好像真吃不了，应该是尝试过，但是没吞下去，把鳞给搞掉了一些。昨天给他准备的是一斤泥鳅，这还少了不少啊。看到大哥了，先把大哥喂了。上来找他老半天了，结果没找到，这他刚刚突然又出现了。来了，吃早饭。最近好像天气变冷了，前段时间和他一起玩的那一群丝光又不见了，导致大哥现在每天早上天一亮就开始吹口哨，在外面呼唤同伴，吹的可响了。有时候我都以为是我在外面吹的。好不容易找到一群玩伴，结果自己受伤了，关了他几天，放出来以后，玩伴没了。<笑>但是他还是每天不厌其烦的到处吹，试图把他的小伙伴给找回来呀。走了，这不说个再见，没礼貌。每次吃了我的东西，谢谢都没有一句，看样子要跑了。
，咱们继续来看这小伙子，看这走路姿势，难怪他是夜间动物嘞，走路都走得贼兮兮的，恢复的挺不错的，应该对他以后生活没什么影响啊。我觉得等几天咱们都可以找个地方给他放了。很多朋友提醒我这个是保护动物，我知道哈、啊，朋友们，咱这是合法救助，大家放心哈。你们猜我到哪去接的他嘞？肯定是到叔叔那儿去接的喽。这一根白毛还挺特别的，年纪轻轻的，长白头发了。看来这野外生活给他造成了不小的压力啊。不过还好没有满头白，就白了一根儿。<笑>自己会吃，这样我就省心很多了，至少不用咱们给他灌了。不过这玩意儿吧，白天看起来确实呆呆的啊，他都不想动的，应该晚上活动的比较厉害一些。好了，让他在这儿待着吧，在这儿看着他，他也挺紧张的。等我出来，又听到大哥在吹口哨，但是没看到鸟啊，吹得特别大声。不知道这家伙跑哪里去了，不管他了。然后你们看这个鸭子，这谁把它推倒了？翻不起来了。<笑>不是挺嚣张的吗？每次看到人就咬，你倒是自己起来呀、啊。嗯，大哥也跑过来看热闹，起来。我这个小姑娘翻不起来，自己好奇怪。你好，你好，过来，过来，过来。哎呀，哎呀呀呀呀呀！哎呦，还认识一个，还认识哦。刚刚看到我还后退。当我这声音响起来的那一刹那，他们两个就好像激起来了。鸭、啊、子，你们看，两条舔狗，好久不见，想我没啊，小伙子？你们看，从我来就开始舔，一直舔到现在，舔了好几分钟了。我这个手啊，全部是他们俩的口水，这都不带停的，感觉他们俩有一种娘家来人了的感觉，好开心啊！看看你的牙齿，哎呦，长这么长了呀！这么白，有没有去吃尖尖啊？啊，这家伙在家里不摇尾巴的，今天看到我还摇两下，睫毛都长出来了。来来来来来，咱们来看他们俩一次，怎么能空手来嘞？带了两个火腿肠过来。哎呀，咬我手了，咬到我手了。这个东西抢东西太凶了，差点把我的手都一起吃了。几天不见又长大了哈，朋友们，这两个家伙小日子过得挺好的。今天也是顺路，突然就想起来进来看看他们两个，没想到还气得我呀，感觉都没小时候乖了。<笑>这个金耳朵怎么耳朵长成这个样子了？跟猪八戒的耳朵一样。这个斗鸡眼还行哈，颜值还在。别抢，别抢！哎呀，一口气搞了半根去，是吧？都是你的了。这小牙齿还有点咬不动啊，火腿肠都咬不动啊，以后怎么啃骨头嘞？让我好好看看，有一段时间没见到了哟，长大了好多呀，这变化挺大的。想我没，小伙子啊？想我没？我怎么突然感觉他眼神正常了嘞？嗯？这个眼神看起来没以前，还是不正常。变化最大的是这个，这耳朵直接变成猪八戒的耳朵了。而且你们看他这嘴脸，头小脖子粗，这一看伙食就挺不错的呀，<笑>混的还可以哈，躺我身上就不动了，两只都这样，哎呦，乖乖乖乖乖，看吧，在这儿比我那儿要强多了吧？还有玩具啊，在我家里就只能咬鞋了，而且这个地方宽敞，他们随便跑，特别舒服，开心不啊？还打滚了，哎，不能打架哟！开心的时光总是短暂的，陪他们玩了一会儿，两个小狗都累了，要进去睡觉了。然后咱们也准备走了，这下大家都应该放心了吧？这两个小家伙过得挺好的，下次再见面的话，可能都变成大狗了哟。那个时候就不知道还认不认识我了。睡吧，再见再见再见。等我回到家，你看他们新主人发来的视频。这两个家伙醒了，好像在找我，蔫了吧唧的，情绪一点都不高啊，而且还哼哼唧唧的。
，这也太有灵性了吧！<笑>哦，机关紧闭啊！你在找哪个嘛？找哪个？走都走啊！刚才自己要去睡觉。走啊